ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള വീഡിയോ അല്ല പാരൻസിനുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഡിയർ പാരൻസ് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ജെ ഇ ആസ്പിരൻസിന്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആസ്പിരൻസിന്റെ എക്സാമിനേഷൻ ഫാസ്റ്റ് അപ്രോച്ചിങ് ആണ് ജനുവരിയിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് എക്സാമിനേഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ആൻഡ് ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മുടെ കുട്ടികളെല്ലാം സ്ലൈറ്റ്ലി ടെൻസ്ഡ് ആവുന്ന സ്ട്രെസ്ഡ് ആവുന്ന ആൻസൈറ്റി വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സമയത്തിലൂടെയാണ് നമ്മളും നമ്മുടെ കുട്ടികളും കടന്നു പോകുന്നത് ആൻഡ് ഒബ്വിയസ്ലി കുട്ടികളെക്കാളും കൂടുതൽ ടെൻഷൻസ് നമ്മുടെ പാരൻസിന് ഉണ്ടാവും കാരണം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി അല്ലെങ്കിൽ ലെവൻത്ത് ട്വൽത്തിന്റെ കൂടെ തന്നെ കുട്ടികളെ നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ കോച്ചിങ്ങിനെ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും അറിയിക്കാതെ അവരെ നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ പാരൻസ് എന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളുടെ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദിയർ ഫിസിക്കൽ വെൽ ബീയിങ് വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് ദിയർ മെന്റൽ സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ മെന്റലി ഓക്കെ ആണോ ഇമോഷണലി ഓക്കെ ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പാരൻസ് എന്ന രീതിയിൽ ചെറിയൊരു ആത്മപരിശോധന നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ജെ ഇ ആസ്പിരൻറ്റിൻ്റെ പാരൻറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആദ്യം ജെ ഇ എക്സാമിനേഷനെ പറ്റി തന്നെയാണ് ഇത് നമുക്ക് ജെ ഇ മെയിനും അഡ്വാൻസ്ഡ് എന്നുള്ള രണ്ട് എക്സാമിനേഷൻസ് കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഐ ഐ ടിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ജെ ഇ മെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ എക്സാമിനേഷൻ ആണ് ജനുവരിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് അത് തന്നെ രണ്ട് ഫേസുകളിലായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് എഴുതാം അതിൽ ജനുവരിയിലും ഏപ്രിലും നടക്കുന്ന ഈ രണ്ട് ഫേസിലും ഒരേ സിലബസ് ഒരേ രീതിയിലുള്ള എക്സാംസ് ആണ് അതിൽ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഫൈനൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ആ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെയും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻസ് നല്ലൊരു അവസരം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജെ ഇ മെയിൻ വഴി പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അഡ്മിഷൻ സാധ്യമാവുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരു ജെ ഇ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആസ്പിരൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മക്കൾ എഴുതേണ്ട എക്സാമിനേഷൻ ജെ ഇ മെയിൻ ആൻഡ് അഡ്വാൻസ്ഡ് എക്സാമിനേഷൻ മാത്രമാണോ ഒരിക്കലും അല്ല ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആസ്പിരൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് വാസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്കുള്ളത് പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ പല നല്ല നിലവാരമുള്ള എൻ ഐ ആർ എഫ് റാങ്കിങ്ങിൽ ടോപ്പിൽ വരുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ എല്ലാം ജെ ഇ മെയിനിൻ്റെ സ്കോർ വെച്ചല്ല അഡ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഐ ഐ ടികളിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ജെ ഇ മെയിനും അഡ്വാൻസ്ഡ് എക്സാമിനേഷനും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇരുന്നത് ജെ ഇ മെയിനിൻ്റെ സ്കോർ വഴി എൻ ഐ ടികളിലും ട്രിപ്പിൾ ഐ ടികളിലും അതുപോലെ മറ്റു പല ഗവൺമെൻറ് ഫണ്ടഡ് ടെക്നിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലേക്കും അഡ്മിഷൻ സാധ്യമാണ് അപ്പൊ ജെ ഇ മെയിനിന് പുറമെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ട മറ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാം ലൈക്ക് നമുക്ക് വളരെ പരിചയമായിരിക്കുന്ന എക്സാംസ് ആണ് കുസാറ്റ് കീമ് പോലുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് എക്സാംസ് ഇത് കൂടാതെ ബിറ്റ്സ് പിലാനി പോലുള്ള വളരെ വലിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ബിറ്റ്സാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതേണ്ടതുണ്ട് അതേപോലെ അമൃതയിലേക്ക് എൻട്രൻസ് വഴി മാത്രമേ നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ ജെ ഇ മെയിൻ വഴിയും അഡ്മിഷൻ നേടാം അതേപോലെ അമൃതയുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതണം വെല്ലൂർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി വി ഐ ടിയിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ നേടാൻ അവരുടെ തന്നെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ നിർബന്ധമായും നമ്മൾ എഴുതണം ഇങ്ങനെ അതുകൂടാതെ മറ്റു പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലേക്കും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്കും കുവറ്റ് കോമൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന കുവറ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതേണ്ടതുണ്ട് സോ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതേപോലെ മണിപ്പാലിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ മണിപ്പാലിന്റെ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് എഴുതണം സോ നമ്മൾ ഒരു പാരന്റ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ കുട്ടി ഈ ഒരു അക്കാഡമിക് ഇയറിൽ എഴുതേണ്ട ഒരുപാട് പരീക്ഷകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം പല വഴികളാണ് പല ഡോറുകളാണ് ടു ദി വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പം ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആസ് എ പാരൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി നമുക്ക് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചിന്ത ഓരോ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ഫീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം എപ്പോഴും ഒരു പാരൻ്റ് എന്ന രീതിയിൽ മേ ബി എൻ്റെ കുട്ടി ജെ ഇ
കൂടുതൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ചൈൽഡിനെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരം വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഹാവ് എ ഫ്രണ്ട്ലി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ് ഹോം വളരെ സീരിയസ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് മാറാൻ സാധിച്ചാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമ്മളോട് കൂടുതലായി കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയും വി വിൽ ഹാവ് ദീസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അവർ ചൈൽഡ് ഈവൻ ബെറ്റർ വളരെ നന്നായി നമ്മുടെ കുട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒരു പാരന്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയവും അതേപോലെ എപ്പോഴും എല്ലാവരും പറയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് യു നെവർ കമ്പയർ യുവർ ചൈൽഡ് വിത്ത് സമ്മൺ എൽസ് നീ ഇത്രയും മാർക്കേ വാങ്ങിയുള്ളൂ എന്നാൽ മറ്റൊരാളുടെ മകൾ ഇത്ര മാത്രം മാർക്ക് വാങ്ങി എന്നുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ വിൽ ഇവൻച്വലി ബിൽഡ് എൻ അൺവാണ്ടഡ് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് യുവർ ചൈൽഡ് വിച്ച് ഇസ് വെരി ഡേഞ്ചർ കാരണം നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ മേലെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പ്രഷറുകളാണ് കുട്ടികളുടെ ലാക്ക് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് സ്ലീപ്പ് ബാക്ക് ലോഗ്സ് ഇതിനൊക്കെ കാരണമാകുന്നത് ഫോക്കസ് കുറയുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാതെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തന്നെ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ചില പ്രഷറുകളാകാം അതുകൊണ്ട് നോ കമ്പാരിസൺ അറ്റ് ഓൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ചൈൽഡ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ എഫേർട്ടുകൾ ട്രേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്നിപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടിയും രാവിലെ തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരെ ഇരുന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ കാണുകയാണ് പഠിക്കുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി ഈവനിങ് ഡിന്നറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എൻ അപ്രീഷിയേഷൻ യു ഡിൻ വെരി വെൽ ടുഡേ ഞാൻ ഭയങ്കര ഐ എം വെരി ഹാപ്പി കാരണം ഇത്രയും നേരം ഇത്രയും സമയം ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് നീ പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഐ വാസ് ഒബ്സേർവിങ് യു ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഗുഡ് അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ അപ്രീസിയേഷൻ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം എപ്പോഴും പാരൻസ് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് മോട്ടിവേഷണൽ കോഴ്സ് പറയുക എന്നുള്ളതല്ല അവരുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മുടെ ആക്ഷൻസ് മാറുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ലെറ്റ് എസ് പ്രേ സ്മോൾ എഫേർട്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സാംസ് എഴുതുന്ന സമയത്തും ചില എക്സാംസിന് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ചില ചാപ്റ്റേഴ്സ് ചില സബ്ജക്റ്റുകളിൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ വി ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദർ ആർ സം ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഓർ സബ്ജക്ട്സ് വെയർ അവർ ചൈൽഡ് വിൽ ബി വീക്ക് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളിലും ഒരുപോലെ സ്ട്രോങ് ആവണം എന്നുള്ള ഹൈ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് വളരെ ഡേഞ്ചർ ആണ് അതുകൊണ്ട് എക്സാംസിൽ മാർക്ക് കുറഞ്ഞാൽ ശകാരിക്കാതെ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ നീ നന്നായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ യു ട്രൈ ഈവൻ ബെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും നല്ല മാർക്കുകൾ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് യു ഡിഡ് വെരി വെൽ ഇതേപോലെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക എന്ന രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് അവരെ പ്രേസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓപ്പൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ലെറ്റ് ഇസ് ലിസൺ ടു അവർ ചൈൽഡ് എക്സാംസിന് മാർക്സ് കുറയുമ്പോൾ വളരെ ഗ്ലൂമി ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടി അത്ര പ്രൊഡക്റ്റീവ് അല്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുമ്പോൾ ലെറ്റ് എസ് ആസ് ദം വാട്ട് ഹാപ്പൺ ടു യു അതിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമ്മളോട് നന്നായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന് സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ സോ ലെറ്റ് എസ് ലിസൺ അവർ ചൈൽഡ് കുട്ടിക്ക് അക്കാഡമിക്കലി എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടോ ഇമോഷണലി വെൽ ബാലൻസ്ഡ് അല്ലേ വേറെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം നമുക്ക് കുട്ടികളിൽ നിന്ന് തന്നെ കേട്ടറിയണം ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മേക്ക് ഷുവർ യുവർ ചൈൽഡ് ഈസ് റെസ്റ്റിംഗ് പ്രോപ്പർലി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരെ ഒരു കുട്ടി പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർ റെസ്റ്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബ്രേക്കുകൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് പഠിക്കുന്നതിന് കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് അപ്പം ഒരു ടെൻ അവേഴ്സ് ഓണേ സ്ട്രെച്ചിൽ ഒരിക്കലും ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനോ ആർക്കും തന്നെ ലോകത്തിലെ ഒരു മനുഷ്യന് പോലും ടെൻ അവേഴ്സ് ഓണേ സ്ട്രെച്ചിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനോ വായിക്കാനോ സാധിക്കില്ല സോ ദറ്റ് ഇസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് അവർ ചൈൽഡ് ഈസ് ടേക്കിംഗ് ബ്രേക്ക്സ് പ്രോപ്പർലി അതിൽ ഒരു കുട്ടി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലെറ്റ് എസ് എ ടു അവേഴ്സ് ഒരു കുട്ടി പഠിച്ചു മേ ബി ഒരു പവർ ബ്രേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും നമ്മൾ ചെന്ന് നീ എന്താ പഠിക്കാത്ത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മേ ബി നമ്മൾ ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്നുണ
ഈ ഇവൻസ് അതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല ബാക്ക് ലോഗ്സ് കൂടി കൂടി വരും കവർ ഇപ്പം എടുക്കുന്ന പോർഷൻസ് പോലും കവർ ചെയ്യാതെ വരും എക്സാംസിലുള്ള ഫോക്കസ് കുറയും സോ ദി സൈക്കിൾ വിൽ റിപ്പീറ്റ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്നും കൂടി പാരൻസ് ആത്മപരിശോധന നടത്തുക എന്നുള്ളൊരു റിക്വസ്റ്റ് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളെല്ലാവരും ഫിസിക്കലി മെൻ്റലി ആൻഡ് ഇമോഷണലി വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് വളരെ ഓക്കെ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം And you should understand every child is unique and our child is very special for us, okay? Thank you.